ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അതായത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട് പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കും മുമ്പ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട് പൗഡറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറി പവർ കൂട്ടാനും അതുപോലെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ് കൂട്ടാനും ഒക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട് പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ഗെയിനും ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട് പൗഡർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് പൊണ്ണത്തടി വെപ്പിക്കുക അല്ല അവർക്ക് ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതല്ലാതെ പുറമേയുള്ള കാഴ്ച കൊണ്ടല്ല അവരുടെ വെയിറ്റ് ഇളക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട് പൗഡർ കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നത് അതായത് അവർക്ക് ഒരു അസുഖവും വരാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട് പൗഡർ നമുക്കിത് കുട്ടികളുടെ ഡെയിലി ബേസിസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ഫുഡിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പത്ത് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം നമുക്കിത് അവരുടെ ഫുഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ പത്ത് മാസത്തിൻ്റെ കാലാവധി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാൽ ഈ നട്ട്സ് ഒരുപാട് കുട്ടികളിൽ അലർജി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും പത്ത് മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ നട്ട്സ് അലർജി ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്ത് മാസത്തിൽ കൊടുത്തു നോക്കുക കുട്ടികൾ പിന്നെയും അലർജി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു വയസ്സാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഡൈജസ്റ്റീവ് പവറൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും നട്ട്സ് കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അലർജീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നട്ട്സും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ നട്ട്സ് പൗഡറും ഒരു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കത് കുട്ടികളുടെ ഫുഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം പാലിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് ഷേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആൽമണ്ട്സ് ക്യാഷ്യൂ പിസ്ത അതുപോലെ വാൽനട്ട് എന്നിങ്ങനെയുള്ള നട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ പീനട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ പീനട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ മോൻ ചെറുതായിട്ട് പീനട്ട് അലർജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ നാല് നട്ട്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ നാല് ടൈപ്പിലുള്ള നട്ട്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പിസ്ത ഇത് ക്യാഷ്യൂ അതുപോലെ ഇത് വാൾനട്ട് പിന്നെ ബദാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പനങ്കൽക്കണ്ടം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നാൽ പനങ്കൽക്കണ്ടം ഇട്ടാൽ അധികമായിട്ട് കട്ടി കൂടില്ല ഇപ്പം ഈ നട്ട്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ അത് കട്ട് കൂടി ഏകദേശം ഒരു ബട്ടർ പരുവത്തിലാവാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പനങ്കൽക്കണ്ടം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലായി കിട്ടില്ല കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പൂണിലൊക്കെ കോരി കൊടുത്താൽ കഴിക്കാനൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ പനം കേൾക്കേണ്ട ആഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഓരോ ടൈപ്പ് നട്ട്സ് വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ഓരോ ടൈപ്പ് നട്ട്സിനും ഓരോ കട്ടിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓരോന്ന് വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് നന്നായിട്ട് വറക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയാലാണ് അത് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വറുത്തതിന് ശേഷം പൊടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വാൾനട്ടൊക്കെ വറക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക കാരണം ഈ വാൾനട്ടൊക്കെ വളരെ വലുതല്ലേ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വറക്കുന്ന കൂടുതൽ തട്ടി കൊടുത്തത് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് വേഗം തന്നെ നമുക്ക് മിക്സിയിലിടുമ്പോൾ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയും കൂടെ നോക്കുക
അപ്പം എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം എടുത്താലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലും ലോ ഫ്ലെയിമിലും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഇത് വറക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ക്യാഷ്യൂസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ചെറിയ കളർ ചേഞ്ച് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ബദാമിടാം അപ്പോൾ ബദാമും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിസ്ത ഇടാം പിസ്തയുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് അതിൻ്റെ കളർ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി അടർന്നു പോകും അപ്പോൾ തൊലി മാറ്റിയിട്ട് വേണം മിക്സിയിൽ അത് പൊടിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ആ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം പിസ്ത റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പിസ്ത വേഗം കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാ പിസ്ത ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് തട്ടി കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ തൊലി അടർന്നു വരുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈയും കൊണ്ട് ആ തൊലി അടർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാ നട്ട്സും ഏകദേശം വറുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ നട്ട്സും ചെറുതായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം മുഴുവനായിട്ടും തണുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ചെറു ചൂട് വേണം അപ്പോഴാണ് വേഗം പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നാലും ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ചൂടോടു കൂടി ഒരിക്കലും മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടരുത് അതുപോലെ തന്നെ തണുത്തതിന് ശേഷവും ഇടരുത് ചെറു ചൂടോടു കൂടി വേണം ഇടാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമാണ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ മാക്സിമം ഇത്രയൊക്കെ മാത്രമാണ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അത് കട്ട പിടിച്ചു പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു എണ്ണയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ബട്ടർ രൂപത്തിലായി പോകും നമുക്ക് പൊടിയായിട്ട് കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻ്റർവെൽസിൽ വെക്കുക കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓഫാക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കരുത് അപ്പോഴും കട്ടയായി പോവും അപ്പം വേഗം വേഗം തന്നെ നിങ്ങൾ അത് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഓഫാക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതാ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വേഗം വേഗം ഓൺ ആക്കി ഓഫാക്കി എടുക്കുക ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും പൊടിയായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പൊടി ആവില്ല കേട്ടോ നല്ല ഫൈൻ പൗഡറൊന്നും ആവില്ല നമ്മൾ റാഗിയൊക്കെ പൊടിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് നട്ട്സ് പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ തരിക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് എണ്ണമയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായിട്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കുറുക്കിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടത് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം അതല്ല പാലിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കത് കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാ അപ്പോൾ ഇത്രയും പൗഡറായിട്ടാണ് കിട്ടുള്ളൂ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട് പൗഡർ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ അളവിൽ ആ നട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എണ്ണമയം ഇറങ്ങിയിട്ട് അത് കട്ട പിടിച്ചു പോകും പിന്നെ നമുക്കത് ഈ നട്ട്സ് പൗഡറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമുക്ക് ബട്ടറായിട്ട് ബ്രെഡിലൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കാൻ മാത്രമാണ് പറ്റുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ട് നല്ലോണം കട്ട പിടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട വീണ്ടും നന്നായിട്ട് അടിച്ചു ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് കട്ട പിടിച്ചോട്ടെ അങ്ങനെ നല്ലോണം കട്ട പിടിച്ച് കുറച്ച് നേരം ആകുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു ജാം രൂപത്തിലാകും നമ്മൾ പീനട്ട് ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയില്ല ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിലോ അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലോ നോക്കിയാൽ മതി പീനട്ട് ബട്ടറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ നട്ട്സ് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കട്ട പിടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പീനട്ട് ബട്ടർ ചെയ്ത പോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അല്പം തേനും കൂടെ ഒഴിച്ചെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജാം രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഒരു വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള കു
ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇതുപോലെ പൗഡർ ഫോമിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നട്ട്സ് പൗഡറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങാനും കട്ട പിടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നിങ്ങൾ ജാമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചോളുക എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട് പൗഡർ ഇത്രയാണ് പൗഡറായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിത് ഫുഡിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട് പൗഡറിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഉടനെ തന്നെ ഇടാം അതായത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട് പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഫുഡിലാണ് അതൊക്കെ ചേർക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ പീനട്ട് അതായത് കടല കപ്പൽ ടീ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പീനട്ടിന് അലർജി ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കൂടുതൽ കുട്ടികളിലും പീനട്ട് അലർജി കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഈ പീനട്ട് അലർജി കൂടുതലായിട്ടും സ്കിന്നിലുള്ള റാഷസ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടുവരാറുള്ളത് അതായത് ഒരു ചെറുതായിട്ട് എക്സിമ പോലെ കൂടുതൽ ഡ്രൈ ആയിട്ട് സ്കിന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെയാണ് ഈ സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ കണ്ടുവരാറുള്ളത് അപ്പൊ എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഈ നട്ട്സ് പൗഡർ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് കൊടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നട്ട് പൗഡർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ചു സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കേടായി പോകും കാരണം ഇതിലൊരു എണ്ണയുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഡാർക്ക് പ്ലേസിൽ അതായത് ഒരു അലമാരയ്ക്കുള്ളിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നാൾ കേട് കൂടാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം നല്ലത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മാസം വരെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച എടുക്കാൻ പാകത്തിന് അളവിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ പൊടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ നട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ കൊടുത്താല് അവർക്ക് ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് ഫുഡിൽ കലർത്തി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് ഗെയിനും സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ചോക്കിംഗ് ഹസാർഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പൊടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ഡേറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിക്കലും ഇത് ഒഴിവാക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ നട്ട്സ് പൗഡർ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം അത് കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് ഗെയിനും അതുപോലെ അവരുടെ മെമ്മറി പവർ കൂട്ടാനും അവരുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ അടുത്തുള്ള ആ കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ